Não só pôr na filosofia, esses autores liberais são fraquinhos, velho. Né? Muito fracos. É, consistência do, do pensamento dela é muito mais questão literária em mente, por exemplo. É muito mais uma. Não, sim, é, é, é muito, uma muito literária impacto, do que uma é filósofa, né? É, 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 esse é o grande problema. Que se for pegar, por exemplo, os textos que tem colocado, o, o texto mais assim, legal de trabalhar foi o de Paulo Freire, que não era algo totalmente no Wikipedia da vida. <risos> e o texto do. Do, 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 do Thomas Sowell também, que a gente tem bastante. Thomas Sowell do... não, não pode ser considerado filósofo, cara. Não, e os caras confundem, bagaça não. tudo, mano. Ele cara é da economia, ele tem muita coisa massa interessante, o Sowell. Mas ele é economista, mano. Eu tenho um professor né, na universidade que é o deles, que é o. Ele escreve um alto livro do, do, do Thomas. Que Sim, eu tenho até a coleção dele, né? Breves lições, eu tenho os livros Nossa. tudo que já foi lançado. Eu tenho da Rand, do Hayek, do Sol, ele vai lançar agora do Rup, eu tenho. É, o... mas é, é, esse que é o negócio que o aluno vai procurar, ele vai achar esses textos, ele não vai achar outra coisa, porque não é tudo uhum. que fala. Então, é, esse que é o problema, a gente tem esquecendo às vezes a base da filosofia, o que, que é a filosofia, que, ah, mais além, claro, também do dia a dia do nosso cotidiano, e está transformando ela em algo, algo banal. Entendeu? Ah, mas pegar alguém que escrever alguma coisa que agora, e falar, ah, pronto, esse aqui agora é um filósofo renomado da contemporaneidade. É um grande Existe. sistema. Sistema educacional também, que transforma Hume, por exemplo, ah, Hume, quem que é Hume? Ah, aquele que fala do hábito. Então, assim, é, pega Sócrates, Sócrates, Sócrates só busca a verdade. Então, Conhece a ti mesmo. Nem é do Sócrates essa frase, né? Conhece a ti mesmo. Você ia adorar aquilo de Delfos, cara. Não, só que só reproduzir ela. É, assim, coloca um negócio que é oráculo, que era toda uma questão cultural, o deus Apolo, como a frase de um filósofo. Que você tem a República, por exemplo, de Platão. A República de Platão, ele colocou lá que aquilo era o experimento para não morrer igual o Sócrates. Porque se ele coloca que aquilo é o que ele achava certo ele acaba morrendo. Então, limita. Às vezes, a, a, a base curricular do ensino médio ele limita os alunos a conhecer realmente. Não, é uma aula por semana agora mudou, né? mas continua a mesma coisa. São três aulas no ensino médio. Né? Agora tem duas aulas no segundo ano e uma aula no terceiro. Antigamente era uma aula em cada ano do ensino médio. E aí fica complicado pra caralho, velho. Uma aula você vai trabalhar como? Não tem como se aprofundar. Então você tem que passar o trem bem por alto. A gente aqui pega mais uma perspectiva, eu, Adriano, no Freigide, uma perspectiva mais histórica. Eu gosto mais de trabalhar a história da filosofia. Tem gente que prefere temas, outros problemas, né? Tem outras possibilidades, outras perspectivas. Eu prefiro, a gente aqui prefere trabalhar na perspectiva da história. Então, pra você passar todo mundo, desde os filósofos antigos até os contemporâneos, uhum. cara você vai é sacrificar demais ali, você vai torturar demais o pensamento dos caras, vai ter que colocar um trem muito raso, não dá para aprofundar, não dá para É igual você está falando aí, a gente está falando do ateísmo em Rio, não dá para você é, aprofundar nesse tema, né? Não dá, você fala por alto ali, fala que o Rio é um empirista, que ele acredita que nós conhecemos graças aos sentidos, mas ele é um crítico do empirismo, porque ele diz que os sentidos nos enganam também, e a gente não pode confiar totalmente neles, né? eles deram a gente até a questão da indução, né? mas né, não é porque eu vejo o sol nascer todo dia que eu posso dizer que ele vai nascer amanhã. E, e... e essa questão também, porque qual, qual, vou pegar aí, quando eu fui dar no curso, o curso é pré, pré, pré enem então assim, tem que passar tudo mastigado e o mais rápido uhum. possível. Mas é o, que eu, o, é o que eu sempre falei para o aluno, se você pega a base histórica do filósofo, você já tem 50% dele. É. Porque, querendo ou não, o, o, o jeito que eles são cobrados também hoje em dia, acaba cada vez mais, vira mais uma questão de história da filosofia do que em si a filosofia. É, se eu vou pegar, muita gente, ah, mas como que eu vou falar, é, pegar exemplo de Freud, né, que eu tive que fazer um vídeo da filosofia, que é meio, né? uhum. nada a ver, mas pegar Freud ali e colocar para falar dele, que, ah, mas pra que, que você vai trabalhar isso na aula? Freud é machista, não sei o que. Mas, gente, se a gente for pensar assim, 
Aristóteles tinha escravo, significa que ele queria era Cara, não dá não, é. isso chama-se anacronismo, cara. Você tem que saber que o contexto histórico era aquele. Para eles, naquele momento ali, era absolutamente normal aquilo, né? Mas é essa galera do cancelamento que está se vendo no espelho agora no BBB, né? Que fica com essas frescuragens aí, mano, querendo cancelar o Monteiro Lobato, um dos grandes escritores brasileiros, porque o cara era meio que racista, defendia algumas é, ideias eugenistas. Cara, isso foi no começo do século XX, o contexto ali era propício para isso, tanto que o nazismo se desenvolve nesse mesmo período histórico, né? o fascismo na Itália, era o integralismo aqui no Brasil. Então a galera não consegue entender, isso, isso é um contexto, cara. tem que ver o contexto. E o, o, muitas vezes uma perspectiva equivocada do pensamento de uma pessoa na nossa visão de hoje não pode anular toda a obra que o cara desenvolveu. A gente pegar Hobbes também, Hobbes para um dos maiores nossos da época dele, né? todo aquele uhum. contexto, Leviathan para mim é um livro fantástico. Só que muita gente, ah, Hobbes era a favor do rei, a favor de monarquia, não sei o que. Não, nem chega a ler o livro, sabe? Nem uhum. entender o pensamento. É igual, teve um... Eu lembro até hoje, que quando a gente foi ter aula, primeiro período, é, foi ter aula até com o Denis, teve alguém que soltou na sala, ah, mas por que que Aristóteles era escravista? Por que que ele gostava de escravizar? Aí eu parei pra pensar, gente, cinco, quatro séculos antes de Cristo e você me fazendo uma pergunta dessa. Então, pois é, é, o próprio é Cristo conviveu com a escravidão, não foi um crítico direto, explícito, a Sagrada Escritura no Novo Testamento ali, né, o Paulo vai falar, não, o escravo, seja fiel ao seu senhor, né, então ele colocava para as pessoas se submissas, era porque era um contexto histórico, não tinha ainda né, o movimento abolicionista, essas ideias de liberdade que começam a se desenvolver a partir do século XVIII, né, em especial ali na Inglaterra, aí você falou do Locke, era um um dos principais modernos aí a defender ideias liberais, depois vem o Adam Smith, o próprio Hume, né, não sei se ele fala muito sobre isso, você que está lendo ele mais aí, ele fala alguma coisa sobre a questão de liberdade, sim? É, eu não cheguei a ler dos ensaios políticos dele, né, porque, é igual, foi comprar esse livro aqui por Diário da Religião, um livro de 100 páginas, a 90 reais, então, assim, e, 90? Eu não você sou tá muito... louco? Eu não sou muito fã de, de ler PDF, porque minha cabeça é grande, então... Cara, eu tinha um monte de PDF, mano. Aí meu celular bugou, eu perdi tudo, eu desisti de PDF. Eu tenho e-book, eu tenho é, no Google Play Livros, eu tenho alguns livros. Eu tenho também alguns no Kindle, da Amazon. Nos é dois verdade. só, porque eles ficam lá na nuvem, né? Porque você tem que guardar PDF, cara, eu perco demais. No, no computador eu não dou conta de ler, eu leio no celular, no celular eu até dou conta. Eu até tentei, no começo da, da graduação, né, que a famosa pirataria, né, no, no, claro, ele vai ficar comprando livro que todos os você vai ter. O professor acaba dando PDF, mas quando eu, eu estudei em Rio, assim que eu comecei a estudar em ele, eu já vi que eu, a minha ideia de pensamento, ele era até mais, até batia um pouco, aí foi quando uhum. eu fiz o tratado. Depois que eu li o tratado, aí eu... Isso foi no terceiro período, terceiro quarto. Eu já sabia que o meu TCC ia ser ali. Então, uhum. foi ali que eu comecei a comprar os livros. Mas é igual, é um livro para cada um ano, porque dói no bolso. Você vai agora com o nosso grande liberal, Paulo Guedes, né? quer tirar a invenção. Agora <risos> os impostos dos porque... livros, né? Ele vai tirar. Liberal, né? ele... Liberalzão da porra, né? Nossa, nem falar. Aí, <risos> que ele fala que ninguém compra livro, né? Que livro é uma coisa... Um artigo de luxo. É um artigo de luxo, então. <risos> tem que aproveitar para comprar agora, porque daqui a uns dias vai ser escasso. É, depois que. E já tá caro, alguns livros é caro pra caralho, velho. Eu tenho uma bibliotequinha aqui significativa. O tratado é uma bíblia, né? Gigantesco. E a é 70 reais. E o Não diálogo é mais barato que o. É o diálogo? Mais barato do que o diálogo. Mas é porque é da Unesp, né? Eu acho que por ser da Unesp, é. eles deixam o preço mais, mais baixo. Mais valor. acessível. É, porque a tradução da Unesp. Uhum. Então, assim, é. Aí, o meu linha de pensamento esse ser mais lindo, tem um, eu tenho um cesto de Locke também, né? Porque eu fui no cedo, achei os pensadores, né? Porque quando você uhum. acha um, um livro desse, você não pode perder a oportunidade. Que é uma das melhores traduções. 
E a, a linha do... A linha de raciocínio da filosofia moderna, ela se prende muito ali. Na, na época de Hume, de Locke. Claro, vai ter gente falar, ah, mas tem mais antigo. Tem, mas... É, que faz um grande impacto na, na, assim, no fim da era moderna e começo da contemporânea, é mais Kant, é mais Descartes, é mais uhum. realista, é mais Hume. Claro, tem outros, claro, vários outros. Tem Berkeley, por exemplo, que também é outro, é outro que fala abertamente, Hume cita ele bastante, mas não tem tanto impacto na filosofia. E é o que a gente, muita gente não liga. Quando eu fui dar Hume no cursinho, Teve gente que falou, ah, mas esse cara aqui nem cai no Enem. Pra que você vai dar ele? Sabe? E caiu agora nesse Enem. Então, assim, é, cai no Enem e cai também no vestibular da UF, né? Tá na grade da UF. Da UF, o teoria do conhecimento é Descartes, Hume e Kant, né? E que teoria do conhecimento. Todo mundo se prepara pra, UF. pra Kant, né? Porque todo mundo considera e Kant. E agora eles colocaram os treinos na UF no novo, não sei se você viu. <risos> Colocou a galera diferente aí, mano. Colocou os mundo do voar. Inclusive, eu fiz a correção, participei da correção do vestibular. Aí tinha uma questão sobre Simone de Beauvoir, né? Era questão aberta lá. Acho meio que sacanagem por, por essa galera. Porque não, é, é, porque você falou, não, não, não é uma filosofia que dá para trabalhar abertamente no ensino médio. Porque, quem claro, ela é ver... fundamental para o feminismo, né? Inclusive, a pergunta do vestibular foi em relação à questão do feminismo, né? É, a questão do segundo sexo ali, né, ela vai na linha do existencialismo do, do Sartre ali, dizer que a mulher não nasce mulher e tal, as questões é interessante, mas, cara, é muita coisa, mano. são mais de mas... dois mil anos, é filósofo demais, e Também. ficar colocando Também. esses... Você pega esse filósofo, eu, eu só vi ele na Lucucinho, em cima de Bebaí, e não foi filosofia que eu vi ela. Eu vi ela em senso, na aula de sociologia. Tem sociais, é, feminismo, é. movimentos sociais. E só ali mesmo. Sim. Então, é uma coisa que é escassa, principalmente para os alunos, porque a questão é. aberta na UFA é muito difícil. Eu lembro quando eu fiz vestibular lá em 2016, em 2017. Eu acho que eu tirei, foi cinco na prova de filosofia. Eu não tinha... <risos> Eu não tinha feito ela totalmente no ensino médio, não tinha feito por si, chega na prova aberta, é uns temas que você não conhece, então é difícil para o aluno. É. Aí, aí, aí é, a nota, a nota média foi 12, em 40, velho, na questão que eu corrigi. Era 40 pontos ah, a questão. A nota média foi 12, bem baixa, a galera não, não consegue desenvolver muito não. Até porque não ainda foi a Simone de Beauvoir que foi colocada para esse, exclusivamente. Até então não tinha. Né? Os filósofos contemporâneos que trabalhavam, né, que estavam lá no, no edital para o vestibular, era Sartre, né, o existencialismo Sartre ali, é, Nietzsche, Hegel, Marx. Acho que é esses mas, mesmo. Mas é igual na era moderna. Você coloca a teoria do conhecimento, você não vê o aluno estudando o e de Descartes. Ele vai estudar quem? Kant. Porque ele uhum. tem... É igual é o famoso Vargas da história, né? Todo mundo estuda a era Vargas. Nunca cai. É igual... É, <risos> todo, todo mundo estuda Kant e nunca cai. Por quê? Porque o Kant, o Enem é mais foda nesse sentido, porque ele não, não coloca esses caras. E coloca o Norberto Bob, Bob por exemplo. Caralho, velho. Não tem nenhum livro de filosofia do ensino médio que trabalha o Bob, cara. Acho que nem na universidade, só em pós-graduação, só em mestrado e doutorado, é pra você trabalhar o cara. Então aí coloca o Bob lá, e fala, puta que mil pariu, mano. Só quer destruir com os moleques que tá fazendo bagulho ali, ué. É, mas é, é um grande erro também da, da parte que faz a prova não conhecer também o ensino médio. Porque assim, talvez no ensino em particular, os caras ainda vejam um pouquinho, porque tem mais aulas por semana, porque hum. tem mais tempo, tem um conteúdo já programado, mas isso, no, isso é dó, a gente sabe que não dá tempo. E até por cima, não, não. Você, vai montar, você vai montar, você pega esses filósofos, é até difícil para você trabalhar, cara, porque hum. que, com, é, como você vai dar aula de alguém que você nunca teve contato no ensino médio, não vai ter contato hum. na graduação, porque duvido muito que algum professor vai trabalhar aí. É. Graduação são mais os clássicos, né, cara? Uhum. São clássicos. Aí, uhum. Eu lembro que quando eu fiz o vestibular, caiu uma questão de maquiavel. 
Eu já usei é, ela. Mas é clássico, né? E foi uma questão de maquiagem. E ela foi difícil, na, na época. Inclusive, a Gabriela é uma de maquiagem. Semana. Sexta-feira, eu acho. É o Gabriel. E o Maquiavel, eu, eu vi ele assim só na graduação mesmo. Foi quando eu, a gente foi ver política. Aí uhum. os três, né? Os três contratou a lista, mais Maquiavel de brinde, né? Que uhum. Mas é, são questões de muito mais complexas. Igual, caiu uma questão do Hume para o aluno explicar a origem do. a origem da ideia, né? Vamos dizer assim. O cara não vai saber escrever, porque vai pensar mais ideia em filme? Como assim? Por que, que eu vou falar disso? Você pega o Descartes. Não, a questão Descartes, de impressão e é ideia de dele, né? Isso. Toda ideia vem de uma impressão, né? Não existem ideias. Pega... Eu até falo com meus anos que é interessante isso, porque tem uma história do Alejadinho é, que pedi para ele fazer um leão, né? O leão da tribo de Judá, que é um símbolo bíblico. Aí para ele fazer uma escultura do leão. E o Alejadinho nunca tinha visto um leão na vida. Então, se ele não teve a impressão, não tinha como ele ter uma ideia de leão. Como é que ele vai fazer um leão? Tentar explicar para ele como é que era um leão. Aí ele fez a partir do que explicaram para ele. Isso é um, um macaco, velho. Um, um, tipo um, um livro, cara. E é isso. Aí eu pego é massa, o livro para falar isso também. Você pega, por exemplo. O livro fala Rio disso, né, Zé? Fala, ele fala da própria Jerusalém, né? Da Jerusalém dourada, hum. de ouro, com cristais de rubi. Você nunca viu isso? Você nunca olhou a ideia que assim. Eu nunca vi uma muralha, por exemplo, do mundo de ouro com cristais de rubi. Mas uhum. você consegue imaginar isso de acordo com o que você reconhece. É. Então, é uma, é, uma, é uma teoria que é fácil, mas se coloca no vestibular, ninguém vai aceitar. Porque não é algo que todo mundo tem contato. É igual, por exemplo, o PG ainda tem sorte, que tem vocês lá de professor, mas eu, no ensino médio, no meu terceiro ano, que era o ano do Enem, um professor ele ficou doente, se afastou e a gente ficou tipo, três meses sem aula de filosofia. A aula de filosofia uhum. era descer para a quadra. Então, assim, é, acaba que é defasado. Acontece mais, né? Não, não. Porque é, tem aquela questão também desse, do, de, da rede estadual, né? Que né, se você é novo, você está ferrado, você não vai conseguir emprego. Que consegue quem está mais perto de aposentar. Então, uhum. é difícil achar esses professores. E quando acha, o cara perdeu três meses de aula, como que ele vai repor isso? Não tem como, cara, é uma aula só. Não tem como nem, nem repor, nem fazer um, algo minimamente satisfatório. Né? Ô, Fé, mas isso então, né? Já estamos aí quase uma hora de, de live aí. Valeu. É. Valeu, eu. Passou uh. rapidinho, nós trocamos uma ideia massa aí, fomos até além do Hilme, né? Além do ateísmo, e falando de outras coisas aí, de, da filosofia também, da nossa realidade aí. Você já deu aula já, né? Já. Você ainda dá aula. Tive experiência, eu tive que acabar saindo, né, porque é difícil conciliar a faculdade, trabalho e ainda dar aula. Uhum. Você, você esgota e acabei optando por ficar mais de boa, para também focar um pouco mais na graduação, porque eu né, tinha acabado trancando matéria para poder dar aula, então isso não dá muito certo. Mas uhum. eu tenho que contar, porque eu acho que desde o, de quando eu tenho sei lá, 10 anos, ah, eu sempre quis ser professor, aí na minha cabeça eu ia ser professor de história, só que aí eu não conheci mesmo, na mostra de profissões, eu vi que não era história que eu queria, que era filosofia, então muita gente fala... Eu só virei professor porque tudo que eu tentei antes deu errado, aí eu acabei chegando aqui, <risos> o Rubem Alves você fala tá isso, né? Cara, tá eu só cheguei mesmo. aqui porque tudo o resto que eu tentei na minha vida não deu certo, velho, aí eu acabei gostando. Eu já gostei mais, hoje em dia eu tô gostando menos também de dar aula, porque, cara, essa questão dessa polarização política aí tá tenso. Aí a percepção dos dois lá. É. Tem aí tem a fala. galera da esquerda com cancelamento, tem a galera direita que dizem que você tá doutrinando, é pá, enchendo o saco, vai, ah, velho, vai cagar. Eu dou aula de religião é. também, é. aí a gente trabalha, por exemplo, religiões de matriz africana. Os alunos começam a falar que é coisa do demônio, o capeta, pede pra mãe, pro pai é, tirar da aula, fala, ah, não. É, é você tem que trabalhar porque... no ensino religioso e trabalha a diversidade religiosa, a tolerância, o respeito. Não, é, até nós estamos falando de ateísmo aí, né? Ateísmo não. é uma perspectiva também, né? De alguma maneira re... religiosa, ou antirreligiosa, né? Porque aí tem um ateísmo teórico e o prático também, né? O prático é aqueles que militam. Você é ateu, pessoalmente, particularmente? Sou... É. Sim. 
E militante ou não? Não, mas... não, porque eu vejo que, é igual o Hilby fala, ele fala que as pessoas que acreditam, essas pessoas são, vamos dizer assim, fodas, porque elas, elas conseguem manter a, a, a fé em algo que elas não conseguem provar 100%. Uhum. Então, é igual, eu lembro que é, lá onde que eu trabalho, tem uma supervisora lá que toda vez que eu chego é, no serviço, ela fala, ah, o Matheus chegou. Então, assim, é... é quando você Só acredita, discriminação você... também até hoje, né? Quando você... Eu não sei lá no século XI. A gente sofre hoje, é, é normal. A, a, essa represália sempre vai ter, porque é uma versão à religião. A, quando você não acredita nela, vai ter gente que vai falar, nossa, mas Deus é tudo pra mim, por que, que não é pra você? Então... É, é, é o povo colocando, não sei, não sei se você viu o meme que tá rolando aí, né? Do carnaval do ano passado, o diabo puxando Jesus. Aí o povo colocou, aí só o que que isso deu? Cara, qual que é a relação de causa e efeito nisso aí? Claro que o Rio é crítico do, do, da, do, do conceito de causalidade, né? Ele é um crítico aí da, da, da associação, porque ele fala que nós associamos a causa e efeito para o futuro hábito. Tiver as coisas se repetindo, a gente acha que uma coisa tem é, ligação com a outra. Por exemplo, é, se eu vejo fumaça, eu suponho que tem fogo, né? É, eu acho que uma coisa é a causa, o outro é o efeito um da outra, e que isso ocorre de forma necessária. A gente vai criticar isso, né? Isso, demais. E o, a grande questão também é que pô, a pessoa coloca isso daí, mas aí meio que contradiz a própria religião, porque... Na religião do cristianismo, Deus é bom, né? Deus é, é. o Novo Testamento. Então, se, se Deus, Deus é, é bom, bom, por que ele vai criar ele um vírus um mal para matar, matar a população? É, já matou mais de 200, quase 250 mil. Que Deus fica uma puta que é esse, velho? Né? Eu, é. eu já fui, fui católico, já fui seminarista, já estudei para ser padre, hoje eu me identifico como agnóstico. Nem, de, nem acredito que existem. Eu, se não dá para provar, então nem que existe, nem que não existe, não prefiro abster. Né? O próprio ceticismo antigo começa nessa perspectiva, né? De suspender o juízo. Então, não digo nem que sim, nem que não. não, é, não. Então, cara, eu... As pessoas não pensam antes de criar o meme e compartilhar. Porque não... É porque as é. pessoas mesmo não conhecem a sua própria religião. Eu não, acho foi que... postado um ministro de Estado, cara. Né? Foi um ministro que postou ah. essa porra, cara. Mas a gente nem pode ah, levar não. muito em consideração esses ministros, não. É, Porque, não ver, não. Eu espero que assim que eu terminar a filosofia, né, eu consiga fazer a teologia. Porque aí eu quero, Você quer fazer teologia? Bem nesse, quero aprofundar bem nesse assunto. Porque aí quando alguém me falar se eu vejo o ar, aí eu vou falar assim, não, aqui, vamos conversar. <risos> é, é problemático. É? Essa questão. Ela vai persistir ainda por muito tempo. Você não vê, mas você respira aí. Você respira o ar, né? Agora Deus não. É. Não, mas Meu é fácil assim, pra alguém da congregação pra você ver o que ela vai falar pra você. <risos> é, é, mas mas é, é, é. os hoje em dia estão muito fortes e provavelmente o Brasil, a partir de 2030, vai ser de maioria evangélica, né? Os católicos geralmente são mais moderados. Agora essa galera neopentecostal aí, né, de é. Igreja Universal do Reino de Deus, é mais complicada, é mais tensa aí. Tem uma visão mais da teologia da prosperidade, Não. que vê um Deus muito mais. É como alguém que vai fazer você enriquecer, ter saúde, uma vida boa. Sim, cara. Ser mais bonitivo também. Mas eu, igual, sem querer criticar a própria religião, mas quanto mais o protestantismo avança, mais a sociedade regride. Igual a, a gente regrediu muito com a católica, que a igreja católica colocou fogo em Alexandria, né? Então, mais uhum. de tanta coisa que a gente perdeu. Então, a gente tá regrediu com a igreja católica, e agora que ela quietou, né? Não tem mais tanta influência, tá? outras religiões estão tendo essa influência. Então, quanto mais uhum. tempo a gente fica com a religião, mais a gente é barrado, menos a gente acredita na ciência, e mais a gente retrocede. Então, é, é, essas é o, crenças é o, aí, né? É o que a gente orando aí para poder curar do Covid, gente do céu. Procura tratamento, é, eu estou acreditando em Vou esse kit... É, Esse é uma coisa absurda. Da cloroquina aí, né? O coquetel do Bolsonaro aí. Cara. E é absurdo, porque Hilma, ele fala isso, que a religião, ela é uma versão à ciência. Ou fala, ou, eu já vi muita gente, né? Muita gente religiosa, que eu, que eu também, eu, eu fui croinha, eu fiz, fiz crisma, estudo, e eu vejo, tem muita gente religiosa no meu Facebook, no meu Instagram, e eu vejo muita uhum. gente falando que a religião e a ciência andam de mão dada. Você não anda, nunca andou. Ah, é 
Não, tem, gente, não, sim, tem gente moderada, tem gente massa, saca? Eu conheço, ah, eu fui não, não. conheço alguns padres massas. Um padre amigo meu chama Padre Márcio, né, o cara tem doutorado em psicologia, o cara é um, é, tem umas críticas pesadas à própria religião, à própria, é, algumas perspectivas. Mas, eu, Mas nem sempre, assim, cara. Que... O grosso, o povão mesmo, ele tem uma visão muito rasa da religião, né, igual essa, essa visão aí. Cara, de que Deus é esse que teria, então, para castigar o carnaval? Porque fizeram né, o diabo... O só o carnaval, né? né? Aí fudeu com o carnaval, fudeu foi com o mundo inteiro, maluco. Mandou, né? Eu fico me questionando, um sujeito vai e perde o avião. O avião vai e cai. Ele falou, graças a Deus, Deus me livrou. Mano, Deus te livrou e matou 200 que estavam dentro do avião, seu filho da puta. Né? Que merda é essa, caralho? Né? Que Deus é esse? É desse jeito, eu... Deus, ele... Só pra livrar você, você é tão especial que ele livrou você e matou 200 que tá dentro do avião, mano? Que loucura é essa? E que Caraca, Deus é esse que você acredita? É, se, 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 se é esse Deus eu prefiro que Deus é porra, mano. Mas é, é, é o que eu brinco, porque tem... Pô, muita gente fala assim, ah, é, você não acredita em Deus, o que, que você acredita então? Eu brinco e falo assim, não, eu acredito em Odin então. Vamos falar assim. Porque, <risos> Odin e é Zeus? Porque os caras ficam te enchendo o saco pra você falar em quem você acredita. E eu acho que o problema nem mais hoje em dia. Hoje em dia não é mais o problema dos líderes religiosos. Porque eles não têm muito mais influência. Quem tem influência mesmo é a massa. Porque hum. é igual... Você pega gente fazendo passeata que eu moro aqui perto da Anselmo. Fazendo hum. passeata na Anselmo pra, a favor do Bolsonaro. Falando que as aulas têm que voltar já. Que a cloroquina tá aí. Então, assim... <risos> As pessoas duvidam da ciência, acreditam no cara. E ele ganhou a, a grande premissa do Bolsonaro que fez ele ganhar a eleição. É aquela do Brasil, é, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Entendeu? Então, hum. quando você, você é um candidato e você usa religião, você vai pegar esse povo. E ele... E a, muita, gente, por mais, ah, muita gente... Os filósofos falam disso né, no tratado teológico político. A, a religião, historicamente, ela sempre foi usada como instrumento de dominação política. Né? Ela é usada... Os políticos, principalmente na disputa pela conquista e manutenção do poder, eles usam a religião para poder ter o controle das massas do povo ali. É, já tinha germes disso no pensamento do Spinoza ali. Né? É, mas, é, mas, religião da ignorância global geradores aí, ó. É, mas é, é dessa, dessa forma. Hume mesmo não critica assim, diretamente, mas ele fala que a, o problema da sociedade é a gente colocar é, a, a religião acima da ciência e da, assim, de coisas que você prova. É igual você pegar a vacina e falar se assim, a vacina é 100% eficaz contra gra casos graves. E a minha mãe falar, por exemplo, que não vai usar a vacina porque o Bill Gates quer matar os velhos. Entendeu? Então... Cara... Primeiro, o Olavo de Carvalho soltou isso em janeiro do ano passado, cara. Ele falou que o, o vírus tinha sido criado em laboratório pelo Bill Gates, o vírus do coronavírus, o Covid-19. O Olavo de Carvalho é tão é maluco, que... velho. Ele tem uns doentes mentais, uns retardados, que fica seguindo esses caras. Né? Nossa, é, é, é. Mas é porque tem gente que dá muito palanque, né? É igual, por exemplo, esse professor que fez esses livros aí, sou... Sobre o Tom. Ah, o Denis, deixa eu ver. <risos> ele, ele eu sei que ele tem, rapaz. Tem que ter esse dinheiro me prendendo. Ele tem que ter esse dinheiro me prendendo. Ele tem que ter esse que ele manjava ali. Vai inventar de defender não, o liberalismo, cara. Não, a questão é nem defender o liberalismo. Ele já, ele, aquele filme do Olavo de Carvalho, Jardim das Aflições. Ele passou, ele passou na escola, né? É, passou na escola. Não, no sentido de liberdade de expressão, até concordo, sabe, que é estranho. Mas vendo uma perspectiva crítica, cara. Né? Não, mas a gente tem que ah, vir, cara. Porque esse cara tem foi... influência pra caralho. O Lábio de Carvalho tem influência pra caralho hoje em dia no, no debate público, cara. Infelizmente, demos voz pra, pra, pra esse maluco, né? Então, eu fui então... nesse dia que ele passou o filme. Eu tava lá no anfiteatro, né? Eu vi o filme lá e esperei o debate. <risos> você você assistiu, você não assistiu vê... o filme, não, velho. Eu queria ter assistido. Não assistiu até hoje. É não, interessante, é uma coisa. Tem nada interessante. Assim, é a vida do Olavo, só e que ele sofreu represália, que ele é um coitado. Romantizada, né? Não mostra é. as merdas que ele fala, não. Não. Aí, o que, que é o problema? O problema é as pessoas que foram assistir o filme e quiseram lá. Porque o deles, ele abriu a palavra para todo mundo falar. Aí subiu um cara lá de farda, fardado mesmo, do exército, falando que se dependesse dele, ele ia marchar com 
com o pelotão dele lá pra, na UF para tirar os, os comunistas de lá, sabe? Então, assim, é muita coisa absurda que acontece. E muita gente, muita, assim, muita gente não, né? Vou colocar praticamente todo o auditório bateu palma para isso. E muita gente, é, é complicado, porque o filme, ele, o Olavo, ele no filme fala muito mal do comunismo. E o povo começou a subir lá, falar que a UF tava super bem, o pessoal tinha drogado. O comunismo, de fato, historicamente, fez muita merda, né, velho? Não, sim, ó. É que o povo não... Mas é, a... a... Tem, um, tem, tem também uma galera da, da, da faculdade, da universidade, que, que fica defendendo essas merdas, cara. Não dá, dá pra defender de forma absoluta. Tem que ser igual o Rio mesmo, tem que ser cético, cara. Né? Porque é. não dá pra fechar totalmente com o liberalismo, mas também não dá pra fechar com essa esquerda maluca, não. Véio. Essa esquerda identitária, a esquerda comunista, caralho, velho. É só não, merda que eles produzem. O que que acontece? O... Aí teve um outro episódio também, né? Que a... foi quando a gente foi pro anfiteatro pra ele passar o um filme sobre o nazismo e a... se o nazismo era de direita e de esquerda. Então é, é muito, muito problemático a questão da, da filosofia e o rumo que ela está tomando. Porque a gente estava pegando assim, ó, quem faz filosofia é drogado e é comunista, entendeu? É, é, é o nosso estereótipo. É igual, quando eu estava na sala de aula, teve um aluno que me perguntou se eu já tinha comido pão com maconha, porque eu fazia filosofia. <risos> O brisadeiro, então, né? já comeu um brisadeiro, já. Os um amigos meus foi naquele boteco ali no posto ali, que era ali que o posto ali dava. Eu falei, como é que chama aquele ali? Onde que era o posto ali, você sabe? Um boteco ali? Fez um boteco lá, agora era um posto. Eles estavam tomando as lá, uma vez os caras foi... levaram os brisadeiros lá, rapaz, eles ficaram loucão lá. Então o povo tem essa imagem, né? De fato, tem, tem, acontece, existe isso na faculdade, sim, mas não é toda a universidade, né, cara? E não é filosofia, porque, gente, isso é uma coisa que... A filosofia era muito estigmatizada por causa do pé de jambolão, né? A galera foi uma maconha pro caralho ali, né? Mas era a galera de outros cursos que ali, né, velho? De história, geografia. É, é muita coisa, <risos> então... E é foda porque, às vezes, alguns, alguns acontecimentos, né? O povo lá, fala que aquilo ali, ó, o cara... Ou, ou ele é de humanos, ó, o cara, ele tá fazendo isso aqui, porque... Então, esse é o grande problema, então... Por mais que, igual... Tem grandes professores, a universidade e tudo mais, eles têm que ajudar o aluno também e a...